ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസ് ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇഫ്താർ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചിങ്ങമ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് സിറപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല തണുത്ത പാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് റുഹാഫ്സ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് സിറപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും റോസ് സിറപ്പും ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇവിടെ വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് നല്ല തണുത്ത പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ സബ്ജ സീഡ്സ് അതായത് കറുത്ത കസേഴ്സ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത കസേഴ്സ് ഒരു ബൗളിൽ അര കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോക്കായി കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കസേഴ്സും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് റോസ് സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റോസ് സിറപ്പ് വീട്ടിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ കാണുക നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റോസ് സിറപ്പ് ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കസേഴ്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം കസേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണിത് ചൂടും പിന്നെ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയവും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശരീരം തണുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ജ്യൂസാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ തണുപ്പ് വേണം എന്നുള്ളവർ ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നല്ല തണുത്ത പാലായത് കാരണമാണ് പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർക്കാത്തത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് റോസ് സിറപ്പും കസേഴ്സ് കുതിർത്ത് വെച്ചും കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കസേഴ്സ് ചേർത്ത് ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഫ്താർ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ